very good morning students uh, this session for second year biotechnology the title of the paper is biophysical techniques unit 1 spectrophotometry lecture 10 that is dual wavelength spectrophotometer dual wavelength spectrophotometer so here dual means dual means two here the wavelength is denoted by measured by the form of lambda wavelength is measured by lambda so as you know we have six to eight type of filters in either uh, uh, spectrophotometry that is visible spectrophotometry maniki previous classes lo cheptunnam ee calorimetry lo use chese tetuvanti filters ane tetuvanti vi 6 to 8 type of filters ane tetuvanti untai ee 6 to 8 type of filters ane tetuvanti vi ee 6 to 8 type of filters ane tetuvanti vi 400 nanometer nunchi మనకి 700 నానోమీటర్ వరకు కూడా వీటి యొక్క పాత్ లెంగ్త్ అనేటటువంటిది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది సో వీటిని మనం ఎలా ఎన్కోడ్ చేస్తున్నాం అంటే అంటే వైలెట్ టు రెడ్ దాన్ని మనం విబ్జిఆర్ అని ఫస్ట్ క్లాస్ లో స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ లైట్ దగ్గర కూడా నేను మీకు ఆ ప్రీవియస్ క్లాసెస్ లో డిస్కస్ చేశాను సో ఇక్కడ మనం చూసేటటువంటి ఈ టాపిక్ లో ఎలా ఉంటాయి అంటే లైట్స్ అనేటటువంటివి 410 4 uh, 4 7 450 nanometer 470 nanometer 490 nanometer 510 nanometer and 530 nanometer 550 nanometer 570 nanometer 590 nanometer so ela maniki ee lights anete atvanti vi different kinds ga maniki vaati yokka nanometer ni base cheskuni light anete atvanti depend ayi untundi so here he out of 6 to 8 type of filters lo nunchi manam choo choo cheskune tatvanti oka single type of filter ne em ani pelavochante monochromatic an pilustam that is called monochromatic light in calorimeter lo kuda manamu first light source second the filter daggirku vachinappudu aa filter lo ne em cheptunnam ante monochromatic light why because the polychromatic light to గివ్ మోనోక్రోమాటిక్ అంటే మల్టీక్రోమాటిక్ అని కూడా మనం పిలవచ్చు ఈ మల్టీక్రోమాటిక్లో నుంచి ఒక సింగిల్ బీమ్ సింగిల్ లైట్ని మనం చూజ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మోనోక్రోమాటిక్ లైట్ సో ఇక్కడ ఈ జ్యూయల్ వేవ్ లెంత్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ దగ్గరికి వస్తే ఈ జ్యూయల్ వేవ్ లెంత్ అంటే చూడండి మనం యూజ్ చేసేటటువంటి ఎవరి వన్ యూజ్ చేసేటటువంటి స్మార్ట్ ఫోన్ కంటైనింగ్ మనకి టూ సిమ్స్ ఇన్ వన్ ఫోన్ అంటే రెండు నెట్వర్క్ని ఒక ఫోన్ ఎలాగైతే కంట్రోల్ చేస్తుందో ఏ సింగిల్ శాంపుల్ కువెట్లో మనం తీసుకునేటటువంటిది ఒక సింగిల్ శాంపుల్ ఇట్ కెన్ అనలైజ్ టూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పాత్ ల్యాండ్స్ మరలా జాగ్రత్తగా వినండి ఇక్కడ ఉన్న ఈ మనం తీసుకునే శాంపుల్ని రెండు రకాలైనటువంటి మోనోక్రోమాటిక్ లైట్స్ని వాటి యొక్క పాత్ని బేస్ చేసుకుని మనకి వాల్యూస్ అనేటటువంటివి ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి సో దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ఇక్కడ జ్యూయల్ వేవ్ లెంత్ స్పెక్ట్రోఫోటోమీటర్ ఎందుకని చూడండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్గా ఆర్సినాటో అనేటటువంటి ఒక కెమికల్ తీసుకుంటే ఈ ఆర్సినాటో అనే కెమికల్లో కాల్షియం లెవెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడం కోసం ఇక్కడ మనం ఒక శాంపుల్ తీసుకుంటామండి ఈ శాంపుల్లో ల్యాండా వన్ వస్తే అంటే ఫస్ట్ వన్ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే సిక్స్ సెవెంటీన్ ఫైవ్ నానోమీటర్ అండ్ సెకండ్ వన్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ సెకండ్ ఎంత అండి సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ అంటే మోనోక్రోమాటర్ వన్లో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ తీసుకుంటే మోనోక్రోమాటర్ టూ దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ అనేటటువంటిది మనం తీసుకోవడం జరుగుతుంది సో ఈ రకంగా మనకి అంటే ఇక్కడ చూడండి లైట్ సోర్స్ అంటే ఫస్ట్ దీంట్లో ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ చూడండి లైట్ సోర్స్ కంటైనింగ్ లైట్ సోర్స్లో మనం ఏం తీసుకుంటాం 
లైట్ అనేటటువంటిది బేసికల్గా మనం తీసుకునేటటువంటిది టంగ్స్టన్ ల్యాంప్ తీసుకుంటాం లేదు అంటే మెక్యూరీ ల్యాంప్ తీసుకుంటాం జ్యుటేరియం ల్యాంప్ తీసుకుంటాం సోడియం ల్యాంప్ తీసుకుంటాం పొటాషియం ల్యాంప్ తీసుకుంటాం లేదంటే మనకి కార్బన్ ఆర్క్ ల్యాంప్ అనేటటువంటిది ఆర్సిన ఇలా మనకి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ల్యాంప్స్ అనేటటువంటి మనకి అవైలబుల్ ఈ లైట్ని ఏం చేస్తుందంటే అట్ ఏ టైమ్ ఇట్ కెన్ స్ప్లిట్ టూ డిఫరెంట్ సెలెక్టార్స్ చూడండి ఇక్కడ నుంచి లైట్ సోర్స్ అనేటటువంటిది ఇది లైట్ సోర్స్ అండి ఈ లైట్ సోర్స్ ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ మోనోక్రోమాటర్ వన్ వైపుకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైం మోనోక్రోమాటర్ టూ కూడా స్ప్లిట్ చేస్తుంది అంటే లైట్ ఒకటే ఒకటే లైట్ రెండు సెలెక్టార్స్ రెండు వేవ్ లెన్స్కి ఏం చేస్తుందంటే స్ప్లిట్ చేస్తుంది సో ఇలా మనకి స్ప్లిట్ అయ్యేటప్పుడు ఈ వేవ్ లెంత్ ఈ లైట్ అనేటటువంటిది మోనోక్రోమాటర్ వన్ దగ్గర సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ని ఆ రీడింగ్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తే మోనోక్రోమాటర్ టూ అనేటటువంటిది సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ దగ్గర మనకి రీడింగ్ అనేటటువంటిది ఎన్కోడ్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఈ వేవ్ లెంత్ ఇక్కడి నుంచి మనకు వచ్చినటువంటి లైట్లో మోనోక్రోమాటర్ ఏదైతే మనం చూస్ చేసుకుంటాం అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ ఆ లైట్ వచ్చి ఎక్కడ పడుతుంది మరలా మనకి మిర్రర్ మీద పడి ఆ మిర్రర్ ఎక్కడికి వెళ్తుందంటే శాంపుల్ హోల్డర్ ఈ శాంపుల్ హోల్డర్లే వాట్ వీ కాల్ డాస్ కువెట్ ఆ కువెట్ మీద పడినటువంటి లైట్ మరలా ఎక్కడ పడుతుంది ఫోటో సెల్ మీదకి వెళ్తుంది ఆ ఫోటో సెల్ నుంచి మనకి డిటెక్టార్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఆ డిటెక్టార్ దగ్గర మనకి పర్టికులర్ వాల్యూ అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సేమ్ ఇదే ప్రిన్సిపల్ ఎక్కడ అంటే సేమ్ యాజ్ లైక్ కెలోరీమీటర్లో మనకి వర్క్అవుట్ అయ్యేటటువంటి బీర్ ల్యాంబర్స్ లానే సాటిస్ఫై చేస్తుందండి ఇక్కడ కూడా ప్రిన్సిపుల్ ఏం మారట్లేదు సేమ్ యాజ్ లైక్ ద ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ ఈజ్ కంప్లీట్లీ బీర్ ల్యాంబ్ అంటే మనకి ప్రిన్సిపుల్ అనేటటువంటిది బీర్ ల్యాంబర్స్ లా మీదే పనిచేస్తుంది సో అక్కడ మనం ఏమని చెప్తామంటే ద ఇంటెన్సిటీ ఆఫ్ లైట్ ఈజ్ ప్రపోర్షనల్ టు ది థిక్నెస్ ఆఫ్ ది గ్లాస్ అండ్ ద అబ్జార్బింగ్ మెటీరియల్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ బీర్ ల్యాంబర్స్ లా దాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తున్నామండి బీర్ ల్యాంబర్స్ లా అని పిలుస్తున్నాం సో ఇలా మనకి ఈ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటి లైట్స్ని ఏమవుతుందంటే ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్సినాటో త్రీ అనేటటువంటి దాంట్లో కాల్షియం లెవెల్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి ఈ కాల్షియం లెవెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి టూ టైప్ ఆఫ్ నానోమీటర్స్ అనేటటువంటి తీసుకుంటాం సో నార్మల్గా కెలోరీమీటర్లో అనుకోండి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలంటే బ్లాంక్ సెట్ ఇన్ టు జీరో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ ఆఫ్టర్ దెన్ ఒక ట్యూబ్ని ఇంటర్ యూజ్ చేస్తాం సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ మరలా బ్లాంక్ని సెట్ ఇన్ టు జీరో అగైన్ అనదర్ ట్యూబ్ తీసుకోవాలి మరలా వేవ్ లెంత్ అనేటటువంటిది చేంజ్ చేస్తాం సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ సో ఇక్కడ టైం కన్స్యూమింగ్ అనేటటువంటిది మనం తగ్గించడం కోసం ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక టూ టైప్ ఆఫ్ టూ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ అనేటటువంటి ఒక సింగిల్ శాంపుల్ని అట్ ఏ టైం అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు సో అలా మనకి ఆర్సినాటోలో కాల్షియం లెవెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ ఈ రెండింటిని కూడా మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అంటే ఇక్కడ ఏం చేస్తుందంటే ఇక్కడ ఒక మెటల్ మెటల్ అయాన్స్ని మెటల్ అయాన్స్ని కైనటిక్ స్టడీ చేయడానికి కూడా ఇట్ ఈస్ యూస్ఫుల్ ఇన్ కైనటిక్ స్టడీస్ అండ్ ఇట్ కెన్ అబ్టైన్ ద అబ్జార్బెన్స్ ఆఫ్ ది కెమికల్ కాంపొనెంట్స్ కెమికల్ స్పీసెస్ అబ్జార్బెన్స్ అబ్జార్బెన్స్ని కైనటిక్ స్టడీస్ చేయడానికి అబ్జార్బెన్స్ యొక్క కైనటిక్స్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవడానికి యూజ్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది అప్లికేషన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ సెకండ్ అప్లికేషన్ If you want to purity of DNA, DNA యొక్క ప్యూరిటీ కావాలనుకోండి మనకి కావలసినటువంటి రిక్వైర్డ్ నానోమీటర్స్ ఏమని పిలుస్తున్నామంటే ప్యూరిటీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ కావాలనుకున్నప్పుడు మనకు కావలసినటువంటి నానోమీటర్స్ ఏ త్రీ ట్వంటీ మైనస్ ఏ టూ ఎయిటీ ఏ త్రీ ట్వంటీ మైనస్ ఏ టూ ఎయిటీ సో ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి టూ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ సో అందు గురించి ఇక్కడ మోనోక్రోమాటర్ వన్లో ఏం చేస్తామంటే ఏ త్రీ ట్వంటీ మోనోక్రోమాటర్ టూలో ఏం చేస్తామంటే ఏ టూ ఎయిటీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం చూడండి టూ ఎయిటీ నానోమీటర్ సో శాంపుల్ అనేటటువంటిది మనం వాట్ వీ కాల్డ్ ఏదైతే కువెట్లోకి తీసుకుంటున్నామో అదే శాంపుల్ అవుతుంది సో ఇక్కడ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ టోటల్గా మనం చేసేటటువంటిదంతా కూడా సేమ్ యాజ్ లైక్ ఇంతకుముందు ఆర్స్ నెట్వర్క్ మనం ఎలాగైతే ఆర్సినాట దగ్గర మనం ఎలాగైతే చేసామో సేమ్ అదే మెథడాలజీలో వెళ్తామండి ఇక్కడ చూ చూసారా 
ఇక్కడ మనం యూజ్ చేసేది త్రీ ట్వంటీ నానోమీటర్ ఇక్కడ టూ ఎయిటీ నానోమీటర్ ఆ రెండింటి యొక్క శాంపిలింగ్ అనేటటువంటిది మనం ఒకే అట్ ఎ టైం చేసుకుంటే ఇక్కడ ద ప్యూరిటీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇట్ సెల్ఫ్ ఎంత రావాలంటే ఇఫ్ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కనుక వస్తే దట్ రిప్రజెంట్ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఏదర్ ప్లాస్మిక్ డిఎన్ఏ ఆర్ జీనోమిక్ డిఎన్ఏ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ మన అకార్డింగ్ టు అవర్ రిక్వైర్మెంట్ సో మన రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుని అది ప్లాస్మిక్ డిఎన్ఏ కావాలన్నా జీనోమిక్ డిఎన్ఏ కావాలన్నా సరే సో ఇక్కడ మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటిది మాత్రం ఇలా ప్యూరిటీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది వన్ పాయింట్ ఎయిట్ అనేటటువంటిది మనం ఎన్కోడ్ చేస్తాం సో ఇలా మనకి ఈ ప్రొడ్యూస్ చేసేటటువంటి ఈ మెటల్ అయాన్స్ అనేటటువంటివి లేదా కిలేటింగ్ అయాన్స్ అనేటటువంటివి కిలేటింగ్ సెలెక్టర్ రిప్రజెంట్స్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఒక శాంపుల్ని టూ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ అనాలసిస్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఒకటే శాంపుల్ అనేటటువంటిది ఇట్ షుడ్ బి సింపుల్ ఒకటే ఒక సింగిల్ శాంపుల్ అండి బట్ రెండు వేవ్ లెన్స్లో దాని యొక్క రీడింగ్స్ ఎలా వస్తున్నాయని తెలుసుకోవడానికి యూజ్ చేసేటటువంటి టెక్నిక్ని జూయల్ వేవ్ లెన్స్ స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ ఇట్ ఈస్ ద షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ సో ఫస్ట్ వన్ ఆర్సినాటో త్రీ దగ్గర కాల్షియం లెవెల్స్ గురించి చెప్పాను మీకు సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సెకండ్ ద కైనటిక్ స్టడీ అబ్జార్బెన్స్ ఇన్ కెమికల్ స్పీసెస్ కైనటిక్ స్టడీ అబ్జార్బెన్స్ ఇన్ ఇక్కడ కెమికల్ స్పీసెస్ అనేటటువంటి తీసుకుంటా థర్డ్ వన్ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇస్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఇక్కడ మనం తీసుకునేటటువంటివి చూడండి ఏ త్రీ ఎయిట్ ఏ త్రీ ట్వంటీ మైనస్ ఏ టూ ఎయిటీ ఇక్కడ మనకు రావాల్సిన వాల్యూ ఎంత వస్తుందంటే వన్ పాయింట్ ఎయిట్ కనుక వస్తే దట్ ఈస్ ద ప్యూర్ ఫామ్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ సో ఇక్కడ కూడా మనకి టూ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ అనేటటువంటి మనం తీసుకుంటాం ఆ టూ టైప్ ఆఫ్ వేవ్ లెన్స్ మేస్ చేసుకుని వాటి యొక్క రీడింగ్స్ అనేటటువంటివి డిపెండ్ అయి ఉంటాయి నెక్స్ట్ అంటే ఇక్కడ మనకి ఫస్ట్ ఆర్సినాటో గురించి చూసాం సెకండ్ కెమికల్ అబ్జార్బెన్స్ ఇన్ కెమికల్ స్పీసెస్ కైనటిక్ స్టడీస్లో చూడవచ్చు థర్డ్ డిఎన్ఏ గురించి మనకి డిఎన్ఏ యొక్క వాల్యూస్ని అవుట్ పుట్ మనకి ఎంత ఫా ఫామ్ ఆఫ్ ప్యూరిటీలో ఉంది అనేటటువంటి చెక్ చేసుకోవడం కోసం డిఎన్ఏని మనం మెజర్ చేసుకోవడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది సో ఇలా మనకి ఏం చేస్తున్నామంటే డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ శాంపుల్స్ని ఒక సింగిల్ శాంపుల్ సింగిల్ శాంపుల్లో ఉండేటటువంటి డిఫరెంట్ ఓడీ వాల్యూస్ని మనం అనలైజ్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు యూజ్ చేసేటటువంటి దాన్ని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే జూయల్ వేవ్ లెంత్ స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ జూయల్ వేవ్ లెంత్ స్పెక్ట్రో ఫోటోమీటర్ అండ్ ద ఫోర్త్ వాల్యూ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద సమ్ మెటల్ కీలేటాస్ అబ్జార్బ్ అట్ వన్ వేవ్ లెంత్ బిఫోర్ కీలేటింగ్ ద మెటల్ అయాన్ అండ్ అబ్జార్బ్ అట్ ఏ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ ఆఫ్టర్ ద కీలేషన్ హ్యాస్ టేకెన్ ప్లేస్ ఇక్కడ మెటల్ అయాన్స్ అనేటటువంటి తీసుకుని వాటి యొక్క అబ్జార్బెన్స్ అనేటటువంటిది మనకి ఏ లెవెల్లో ఉంది అనేటటువంటిది ఐడెంటిఫై చేయడానికి కూడా యూజ్ చేస్తాం సో దీంట్లో మనకి కాల్షియం గురించి చెప్పుకున్నాం సో సిక్స్ సెవెంటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ అండ్ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ నానోమీటర్ అండ్ మోర్ ఓవర్ డిఎన్ఏ గురించి మాట్లాడుకున్నాం డిఎన్ఏలో కూడా ఎయిట్ త్రీ ట్వంటీ మైనస్ ఏ టూ ఎయిటీ నానోమీటర్స్ అనేటటువంటి యూజ్ చేస్తాం జ్యూయల్ వేవెన్స్ పెట్రో ఫోటోమీటరీ రిఫర్స్ టు ది ఫోటోమీటర్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ఏ మెటీరియల్ బై ప్లానింగ్ ఇందులో మనం యూజ్ చేసేటటువంటివి రేడియేషన్ ఆఫ్ టూ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ త్రూ సేమ్ శాంపుల్ బిఫోర్ రీచింగ్ ద డిటెక్టార్ ఒకే శాంపుల్ని డిటెక్టార్కి వెళ్ళక ముందే రెండు రకాలైనటువంటి మోనోక్రోమాటర్స్తో వాటి యొక్క రీడింగ్స్ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవచ్చు లైట్ ఫ్రమ్ టూ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ ఈజ్ అలౌడ్ టు బి రిజాల్వ్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ వేవ్ లెంత్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ పెయిర్ ఆఫ్ డిఫ్రాక్షన్ గ్రేటింగ్స్ ఇందులో గ్రేటింగ్ లెన్సెస్ అనేటటువంటి ఉంటాయి ఈ లెన్సెస్ యొక్క రేటింగ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు subsequently the two beams of different wavelengths are made to pass through the same sample by complex arrangement of a large number of mirrors ikkada large number of mirrors ane treatment teeskoni vaati yokka complexity ni kuda mana identify cheyadaniki technique anedi use avutundi only a single detector which is always photo multiplier tube is used single detector ante detector okate nandi but monochromatrics maatrame renditini use chestam next indulo manaki ee dual wavelength spectrophotometry ఏం ప్రొవైడ్ చేస్తుందంటే ఒక యూనిట్ టైంలో టూ డిఫరెంట్ రీడింగ్స్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ద అదర్ ఫ్యాక్టర్స్ బీయింగ్ అంటే రిమైనింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ అంతా కూడా ఈక్వల్గా ఉంటుంది రిజల్ట్ డేటా అనేటటువంటిది ఇట్ ఈస్ మోర్ యూజ్ఫుల్ 
from double beam spectro photometer double beam spectro photometer tho manam compare chesthe deeni yokka reading anate atvanti di more useful kinda kanipistundi it is the short answer question andi idi manaki dual wavelength spectro photometer anate atvanti di short answer question deeni sambandhinchi notes kuda mee yokka whatsapp group lo nenu upload chestanu so idi short answer ku vachete atvanti questions so deeniki sambandhinchina atvanti notes kuda meer raayandi inka meeku emaina doubts ganaka unte నా నెంబర్కి మీరు కాల్ చేయొచ్చు అదర్వైజ్ మీరు మెసేజ్ అయినా పెట్టచ్చు ఓకేనా సో ఇది షార్ట్ ఆన్సర్కి వచ్చేటటువంటి క్వశ్చన్ అండి ఓకే సో దీంట్లో మనకి ఏమేమో ఏమో వస్తాయండి సో ఫస్ట్ మెటల్ కీలేటర్ గురించి మనం చెప్తాం నెక్స్ట్ దీంట్లో మనకి ఆర్సినం త్రీ అనేటటువంటిది కాల్షియం లెవెల్స్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది డిఎన్ఏ యొక్క ప్యూరిటీని చెక్ చేసుకోవడానికి టూ టైప్ ఆఫ్ మో మోనోక్రోమాటర్స్ అనేటటువంటిది యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఇంకా మనకి కైనటిక్ స్టడీస్ అనేటటువంటివి కెమికల్ కెమికల్ సొల్యూషన్స్ యొక్క కైన్ కైనటిక్ స్టడీస్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఒక సింగిల్ డిటెక్టర్ ఉంటుంది టూ టైప్ ఆఫ్ మోనోక్రోమాటర్స్ ఉంటాయి సింగిల్ శాంపులు సింగిల్ లైట్ సోర్స్ అనేటటువంటిది మనం యూజ్ చేస్తాం ఓకేనా స్టూడెంట్స్ థ్యాంక్ యూ